我就……赵公明眼睛一瞪，颗颗定海神珠飞射而来，将斩仙葫芦团,团团围住。赵大爷摸出一把金木鞭，就要砸了这葫芦。还好李长寿和白泽冲上来的快，把赵公明给架了回去。哎呦哎呦，老哥，消消气，消消气。哎，公明道友，公明道友，犯不着跟一件宝物生气。总算，赵公明被劝住了。这三灵面对这一只先天灵宝大葫芦，开始各种犯难，难免有一种入宝山却空手而归的郁闷。毁了吧？李长寿淡定道了一句：“此物既然不能为你我所用，不如直接毁掉，免得成为今后的隐患。”赵公明深以为然的点点头：“嗯，不错，毁掉吧。长庚，你又不缺什么宝物，缺呀、啊，还是很缺的那种。”白泽对着李长寿眨了一下眼，再问：“是在吓唬这大葫芦，还是真的要毁掉？”李长寿却是面色郑重的点点头，杀意已决。这不是有些暴殄天物啊！白泽捏着山羊胡，不如咱们再琢磨半日，看能否将这灵宝研究通透，再对症下药。如此又太过凶险，这宝物专伤元神，颇为厉害。这般，赵公明想了想，忽而一拍手掌，定声道：“我全力施展定海神珠，长庚，你再来试试。”于是，片刻之后，杜仙门之外的一处湖泊上空，二十四颗定海神珠闪烁光亮，周遭弥漫着一团团水汽。李长寿和白泽盘坐在赵公明身后，赵公明坐在李长寿的指道人身后。指导人正皱着眉，左手摸向葫芦口。这个办法，李长寿此前早就用过了。指导人的结果惨不忍睹，头都没了。但是这一次自是不同。指导人左手包裹仙力，凑到葫芦口，仙力出现震荡，那是无形且微弱的剑气在排斥他这只左手。待左手逼近，一团小小的云雾冒了出来。正此时。一束束水蓝色光亮打在这一团云雾上，宛若有二十四方小天地镇压而来。那团云雾直接被定在葫芦上方，像是被瞬间冻结的流水一般。李长寿的手掌抓住了葫芦口的那一只塞子，将其轻轻地拔了出来。李长寿和白泽精神紧绷，赵公明双手并起剑指，二十四颗定海神珠光芒大作。但是葫芦口。并未冲出什么绝世剑气，反倒是无比安静。白泽皱了皱眉头，刚要向前，却被李长寿的手势拦下。李长寿在袖中取出了一只纸鸢，让纸鸢在葫芦口上飞过。纸鸢也是安然无恙。这里好像有一些细痕。赵公明突然开口说了句：“就葫芦口内侧向下延伸。”别急，让指导人来。李长寿沉声道了一句，驾着指导人慢慢凑向前，此次却没有被大葫芦攻击，似乎此前的那一小团云雾是大葫芦的自毁程序。稳妥起见，二十四颗定海神珠镇压而下，将大葫芦完全固定住。李长寿的心神寄托在指导人上，开始逐步的探查着大葫芦的内部构造，先是探入了一重又一重云雾，这只大葫芦内部。就仿佛一片小千世界，但在外看似乎毫无异样，就如其他先天灵宝一般，为天地造化，具有强横的威能。但细细探查其中，李长寿寻到了一丝丝不自然之感。这先天灵宝被人重新炼制过，李长寿突然开口了：“上古妖族可有这般善炼宝的人物，能对先天灵宝下手？”绝非寻常圣灵，白泽沉吟几声：“嗯，妖族善炼宝者多不胜数。那时又有至宝东皇钟镇压妖庭，若有河图洛书推演，解分先天灵宝，并非什么难事。”赵公明嘀咕道：“为啥要解分先天灵宝啊？妖庭那时啊，都已财大气粗到这般地步了。哎呦，乖乖，当时就是没遇到长庚老弟。”不然我非得去太阳宫路过，顺势躺地上一躺。若是能用的先天灵宝，想必没人舍得分解。
。但若是这灵宝无法使用呢？摆在那儿也不过是摆设，不如重新炼制一番。赵公明点头一笑，而李长寿像是发现了什么。好、哦，两位，退开一些。当下，白泽、赵公明疑似李长寿本体，齐齐向后退了两步。李长寿的指导人像是发现了什么，一根手指缓缓探入葫芦口，周遭水蓝光芒大作，定海神珠威能全开，咔的一下，指导人动作一顿，而后慢慢的抽回手指，却见那紫白色的大葫芦上半截出现了一丝丝排列整齐的裂痕，原本看起来圆满如意的葫芦，啪的一声。炸开了一半儿，这一炸让李长寿倒心一颤，白泽嘴角直哆嗦。葫芦炸开之后，一块块细小的木屑悬浮在葫芦周遭，就如同星辰外的尘环，自是被仙力包裹住了。此刻，斩仙飞刀的全貌出现在了他们眼中。大葫芦下半部充满了浅白色气息，蕴含着一缕先天剑气。这，就是斩仙飞刀的威能之所在。这一缕先天剑气被封印在了一层层精巧的禁制之下，禁制之上，则是一团黑红交织的光球。而在这光球下方，还有一个巴掌大小的金色囚笼。若将囚笼放大，能够看到这囚笼的构造，似是一座金殿。金殿之内，只有一根石柱。柱子上镇压着一道浅白色的身影，这身影此刻不知是死还是活，他似乎感应到了外面有人窥探，突然抬头对外怒目而视。那眉目长相与陆压道人施展斩仙飞刀时出现在云雾上的眉眼完全一致。白泽失声喊道：“大乌精魄，大义的精魄！”李长寿有些不明所以。与赵公明对视一眼，各自有点说不出话来。原来这就是斩仙飞刀啊！赵公明摇摇头，叹道：“怪不得威能如此强横，能将长庚的雷盾截断。居于上古大巫大义的精魄，用这葫芦原本就有的先天剑气做剑矢，哎呀，怪不得。且不说是否太过残忍，能构想出这般宝物，妖庭当年……”当真是有厉害的人物啊！李长寿皱眉：“两位，现在摆在我们面前有两个问题。”白泽纳闷：“怎么？第一个问题，是咱们能否跟大义交流，能否使用斩仙飞刀？若是不能用，就此想办法毁了那些禁制就是了。第二个问题，呃，白先生，你确定自己能装得回去？”虽很难，却也可一试。哎，不对呀、啊！白泽眼睛一瞪，拆是你要拆的，怎的还要让贫道装回去？贫道是谋士，可非农工巧匠。白先生，你看我们三个人当中，我老哥粗手粗脚的，我也不擅长练器练宝，也就白先生博闻广志，对各处都有涉猎，自是白先生来做了。哎呀，白泽摇摇头。已是捏着山羊胡，开始琢磨那化作了几千上万块的葫芦上半身。李长寿却开始琢磨起了那只金殿囚笼。斩仙飞刀若是能为他所用，自是再好不过。而这其中的关键，应该就是金殿中的大义金魄。大义，恒娥。月上有佳人，芳名三界之。先天灵根家树下，那清冷的广寒宫中，一道倩影倚着栏杆，在那早已不流动的清澈水潭前，眺望着那宏伟的五步洲天地，略微出神。大义，上古巫族大巫，因设下九日而洪荒闻名，在祖水神共工。与火神祝融大战，撞倒不周山后，大义与刑天两位最强的大巫，成为了巫族十二都天神煞大阵的候补者，战死在了上古大战之中。不曾想，其精魄竟被妖族所获。提到大义。
就不得不提一名女仙，大义之妻，恒娥。上古时，恒娥乃人皇之女，大义与恒娥的结合也有一点政治联姻的味道。但当上古结束之后，大义已陨落于大战，恒娥去了广寒，留给世间的只有嫦娥阴毁偷灵药之典故。这里面。很明显还有其他故事。李长寿摸着下巴细细体会，赵公明有些欲言又止，但随之就笑了一声：“哎，其实没那般复杂，劫起劫灭，劫生劫落。<笑>老弟啊，你去想这个，倒不如想想此物如何装回去。”李长寿眉角轻轻跳动，却并未追问，与赵公明一同扭头看向侧旁。白泽此刻正是满头的大汗。小心翼翼地将一块块木屑摆好，而后用仙力粘合，总体工作量已是完成了大半。整个斩仙飞刀的工作原理，李长寿已经摸透了。简单来说，只需要得到大巫精魄的认可，就可以如意催发这一线斩仙利器。而李长寿与大义精魄交涉的结果，便是毫无结果。大义似乎已经是没了任何神魂意志，只留下了一个精魄的躯壳，接近于沉睡的状态。这大义怕是受了妖族无尽的折磨呀！赵公明如此感慨着。李长寿也是一叹，并未多说什么，一同等待白泽忙完。半日之后，白泽擦了擦额头的热汗，将一只如初的大葫芦放到了李长寿的面前。啊，呃。总算不负水神所托。赵公明走到刚刚拆解大葫芦处，手中露出两只黑点，煞有其事的问了一句：“哎，白先生，这里怎么还露两块小木头啊？”白泽一惊，连忙转身看去，又跑回来认真看着这只光滑无趣的大葫芦，一阵干着急。李长寿和赵公明忍了一阵，最后差点笑抽过去，气得白泽画出本体，追着赵公明一阵乱拱。与男大能的快乐时光，就如同李长寿上辈子上学时跟死党玩闹一般，这样的日子总是稍纵即逝。掌握了斩仙飞刀的核心机密，李长寿就开始思索如何才能够唤醒大义精魄。他首先想到的就是地府巫祖，稍后准备带108魔兵求助时，将斩仙飞刀也带去。去月宫求见太阴星君，这个还是算了吧。玉帝陛下虽然心胸宽广，而且此时与恒娥也没有什么绯闻在外面流传，但是谁能保准今后呢？哼，稳健二字，就体现在了这一点点细节之上。我离这月宫自是越远越好。那里可是玉帝陛下的后花园儿。保不齐今后继承了化日天意志的某擎天柱，就会成为广寒宫的入目之宾呐、啊。心底灵觉轻轻颤动，却是天庭水神府有人求见。李长寿转过心神，让这一句指道人与公明白泽回了黑池峰上，自己部分心神落去了水神府中。收拾好普通的妆容。拿起了普通的浮尘，重新做一个普通的天庭全尘。拉开屋门，李长寿看向外面站着的便装鳌椅，以及更后面的龙吉公主殿下。李长寿正色道：“可是天河水君遇到了麻烦。”鳌椅抱拳低头，笑着大喊：“恭喜教主哥哥！”便装也道：“恭喜水神大人！”喜从何来？李长寿淡然反问，便装嘿嘿一笑，左右瞧了一眼，离着李长寿更近了一些，嘀咕道：“水人大人，您还不知道呢，在刚刚的朝会上，尹穆公奏禀说您擅自下凡，干涉玉帝和王母力竭之事，陛下震怒，罚您功德俸禄半个月，并罚您去月宫中做嫦娥们的总教习十年。嘿嘿嘿。”李长寿张了张嘴，整个人几乎被黑线给吞噬。侧旁的敖乙笑道：“<笑>教主哥哥，这可算是对天庭南仙最严厉的惩处了。”陛下的这一招，为什么看不透啊？难不成是想让我去探探路？
，月宫嫦娥，就是负责天庭大型活动的专业舞者。他们拥有仙子中千里挑一的容貌身段，每日都在艰苦的排练着各部舞蹈。想要入选嫦娥，并不是简单之事，且嫦娥是官职。并非是固定的称谓，在月宫练武也是有功德可以拿的。便装见里长寿，眉头紧锁，纳闷：“水神大人，您不开心吧？”敖乙踢了便装一脚，当真想骂便装几句。若这时候表示出开心的情绪，那成什么了？我且去找陛下言说一声。李长寿心底一叹，就要驾云赶去凌霄宝殿。这叫什么事？这要是外传出去，传去三仙岛上，哎呀，当真以为琼霄碧霄也是温柔如水，而云霄仙子的那一声跪下，不会对我施法吗？啊，不过也无妨，只要我坚持本我，做一个清清白白的天庭正神，身正不怕影子斜。嗯，老师。龙吉在旁边轻唤了一声，俏脸上带着少许不满，小声道：“母亲让您这就去瑶池一趟。”李长寿念头转动，已是明白了王母要自己做什么，心底略微一阵抽搐。哼，得，上一刻还本想着离月宫那个地方远一些，这一刻已经是卷入了王母和玉帝的争端当中。哼。片刻后，瑶池华殿内，李长寿隔着屏风，对着斜躺在软榻上的王母做了一个道揖：“小神拜见娘娘。”王母有些慵懒的嗓音透过屏风传来：“左右都退下吧。”娘娘，李长寿赶忙喊道：“呃，还是让各位仙子留下吧。”王母轻笑了一声，抬手示意周围侍奉的仙子们不必退下，开口道：“长庚爱卿，陛下似因你扰乱了他历劫之事，颇为气愤。”哎。为了天庭安稳，为了陛下之声明，小神也只能做出如此下策了。却是提都不提罪魁祸首是您这种话